io vidi dal ponte della nave i colli di Spagna svanire nel verde dentro il crepuscolo d'oro la bruna terra celando come una melodia d'ignota scena fanciulla sola come una melodia blu sulla riva dei colli ancora tremare una viola il languidiva la sera celeste sul mare pure i dorati silenzi ad ora ad ora dell'ale varcaron lentamente in un azzurreggiare lontani tinti dei vari colori dai più lontani silenzi nella celeste sera varcarono gli uccelli d'oro la nave già cieca varcando battendo la tenebra coi nostri naufraghi cuori battendo la tenebra l'ale celeste sul mare ma un giorno salirono sopra la nave le gravi matrone di Spagna dagli occhi torbidi e angelici dai seni gravi di divertigine quando in una baia profonda di un'isola equatoriale, in una baia tranquilla e profonda assai più del cielo notturno, noi vedemmo sorgere nella luce incantata una bianca città addormentata ai piedi dei picchi altissimi dei vulcani spenti nel soffio torbido dell'equatore, finché Dopo molte grida e molte ombre di un paese ignoto, dopo molto cigolio di catene e molto acceso fervore, noi lasciammo la città equatoriale verso l'inquieto mare notturno. Andavamo, andavamo, per giorni e per giorni, le navi gravi di vele, molli di caldi soffi, incontro passavano lente, si presso di sul cassero, a noi ne appariva bronzina, una fanciulla della razza nuova, occhi lucenti e le vesti al vento. Ed ecco, selvaggia, alla fine di un giorno che apparve, la riva selvaggia laggiù sopra la sconfinata marina, e vidi come cavalle vertiginose che si scioglievano le dune verso la prateria senza fine, deserta, senza le case umane e noi volgemmo fuggendo le dune che apparve su un mare giallo della portentosa dovizia del fiume del continente nuovo la capitale marina limpido fresco ed elettrico era il lume della sera e là le alte case parevano deserte laggiù sul mar del pirata della città abbandonata tra il mare giallo e le dune.